。好，大家好，我是阿星。阿星现在在广东的江门，我现在所在这个位置啊，是美丽的龟峰山脚下。呃，今天这期视频呢，咱要喝汤，喝啥汤呢？冬瓜粥，那大家都知道，广东人啊是特别爱喝汤，而且家家户户呢煲汤这个手艺啊也比较高超。那今天我喝的这个汤呢，哎，比较特殊，有点意思，就拿整个冬瓜来煲的。我一听说这种做法呢，就特别的想尝试一下。来到江门吃冬瓜粥，来哪呢？只有一个农家乐，是红旗山庄，就在龟峰山的脚下。那这家也是个老店，专做冬瓜粥。你看一进来啊。人就把这菜印到这儿了，就几道特色菜，四钱业余冬瓜粥，什么泥焗鸡，还有焗鹅。啥叫业余？你吃过没？没有吧？拿冬瓜来做汤，整个的啊、哦，没见过吧？啥叫泥焗鸡、长锅肉没？都没有吧？来，就看这期视频，啥？啥都吃过，啥都吃过，你看啥吧？视频一关。这一进来呢，就是一个山庄的形态，我就斜着就上来了，两边这个房子都是个农家院，后面是停车场。看这个样子，没见过吧？魔幻不魔幻？整个拿冬瓜在这煲的汤，这个里头是水是吧，大姐？对。哦，没有水就……哦，没有水就烧坏了。哦、我就说呢，烧那么长时间，烧焦了、嗯。那这个冬瓜底下是要有没有洞啊啥的？没有。有啊、哦，有洞的是吧？他等于说把这个冬瓜底下削了一下，削了一下之后，然后平着放进去，这里头就是水。隔着水蒸的。昨天。那个冬瓜中一个鸡是这个吗？哎，对对对，昨天订过。八六六三。对对对对，这个都要提前。鸡还还还没有出炉，你等一下。没事，不着急。嗯嗯，让我看还有啥。啊，你看，慢慢看。嗯，好嘞。嗯，这是昨天订过的冬瓜粥，还有泥焗鸡。那这两个菜呢要提前订，为啥呢？就因为人家要提前做。比如说这个冬瓜粥呢，要在这炖两三个小时才能行。再点两个菜，一个是丝钱叶鱼，是二十五元一斤。农家上汤桑叶，点这四个菜就够了。哇，这是刚烤出来的茶烧。哦，在这儿。这是鳙鱼是吧？大头鱼。没想到有三斤多。啊，可以可以可以。这是生的腌好的是吧？哦，然后直接放在泥焗鸡。这一只鸡要烤多久啊？半半个小时啊，半个小时挺快的啊，这全是石头啊，特别热的石头哎，大哥，你写这个啥意思？这个是。时间啊、哦，写上现在的时间，然后过一会儿，半个小时以后就好了。六点多，这应该是昨天的，昨天六点多晚上。这么多冬瓜呢，里头有很多种料是不一样的。呃，最高档的，比如说有鲍鱼、鱼翅也有的。那我点的呢是鸭子，水鸭的。这个火上呢已经煲着很多的冬瓜了。再看这里边，冬瓜更多。哇，就是大冬瓜的仓库，上面还有霜白白的，圆圆鼓鼓的大冬瓜。这是一个仓库呢。刚才我看后面还有这么多冬瓜，这么多冬瓜能用多长时间？大概一一般就是，来，你看，今天今今天早上这么多。晚上还有，晚上还有，晚上还有，晚上还有多一点。那可能这这一个仓库用一周，五天就完了。上面还有个仓库啊，哦、还有个仓库。哎<笑>
，冬瓜钟呢就炖着嘞。这个鸡呢，焗要半个小时，现在是十一点三十，可能到十二点才能吃。咱在这后边溜达溜达。这里呢还有冬瓜这么多，然后鹅，不仅有鹅呢，还有恶犬一直在后边喊，吓得我都不敢过去。嘎嘎嘎！后院子还有老板自家种的菜，我看了一下，这可能不是吃的菜啊，应该是什么苗子，一种树苗呀、啊，或者是什么东西。这就是田园风光。为啥有一些人啊爱吃农家乐呢？就是想体验这样的感觉，很舒服，尤其今天还凉快。冬瓜中午思前夜余，这个就是泥焗鸡，然后点了一个菜啊，是上汤桑叶。这个呢是个主食啊，是葱油捞面。吃之前呢，先喝汤。你看这边料非常的足，里面有很多大块的陈皮，然后呢，这个是薏米，然后还有各种各样的料啊，这个是香菇，还有各种海鲜，什么瑶柱啊、虾干啊这些东西，还有姜片提味整个汤呢是非常清淡的。这就来到广东了，你别说这个汤了，你看这一桌子全是清淡的。一点颜色都没有，除了这个，这个是烤制的，肯定有点颜色，连酱油都没有。闻着这个味儿呢，是非常的鲜。看这个汤，感觉也挺浓的，就有一点点的稠稠的样子。为啥发稠呢？可能因为里头有这个薏米，还有这个冬瓜熬烂了。嗯，好喝。哇，这个味道是极其的清淡。就是一点盐味然后各个食材的味道在里面。这个冬瓜味呢，并不是特别的浓，虽然是整个冬瓜，并不是特别的浓，因为它里头加了海鲜啊啥的。这就是一碗冬瓜版的佛跳墙。喝完汤呢，再捞点料，尝这个鸭子。然后呢，你看啊，它这个冬瓜全部炖烂了，直接可以刮下来。刮出来这种大块的冬瓜，嗯，哇，这个冬瓜好吃哦！这个味道一喝就是广东人最喜欢的味道，但是说实话，这北方人可能受不了，因为太清淡了。看这个鸭子呢，炖的酥烂，骨皮肉全部都分离了。那冬瓜粥呢，在广东也是一个传统菜，而且广东人啊也特别爱食用冬瓜，就是因为这个地区啊比较湿热，冬瓜呢它可以去火啊，不仅是去火啊，夏天的时候就以前没有空调那个年代啊，有的小朋友啊太热了睡不着觉怎么办呢？一般的父母都会洗一个大冬瓜，然后呢放在床上让这个小朋友抱着就比较凉快。冬瓜呢可以做成各样的菜啊，做成粥呢还是比较少见的。然后呢不仅做成粥，那广东人啊还可以拿它来打火锅、打煸炉。就直接啊，在里头啊，再添一些新鲜的食材，什么豆制品啊、蔬菜进去，就把它当成一个容器一样的。吃火锅打边炉以后呢，里头的这个冬瓜瓤儿也可以刮起来吃，就像刚才阿星刮出来一样，就是个蔬菜，非常的美味。那这个菜也是大名鼎鼎，在八十年代，英国女王来到广州啊，在白天鹅酒店啊吃晚宴的时候就有这个菜。但是呢，人家不叫冬瓜盅啊，叫啥呢？叫凤凰八宝鼎。你听这名字，一听不知道啥菜。但我估摸着这英国女王啊，肯定也不知道这，啊，这是什么鼎啊？我不管什么鼎啊，但是这个味道还是 good good good。你看，英国女王都说好吃，但是呢，我要说这个味道真的只适合广东人，适合南方人。
太清淡了。你像阿星这北方的口味啊，老想是来点辣椒油，要不然清淡。咱来到广东啊，也得会品，是不是？你不能啥都加辣子加酱油。good good good， 喝完一碗再来一碗。这个还是越喝越好喝的，嗯，你看这个冬瓜啊，颜值也是不错的，外边是碧绿碧绿、翠绿翠绿的，非常好看。除了这个碧绿的颜色呢，还有一种做法，就把这个皮直接刮掉。刮掉以后呢，它这个瓤看起来是透明的，好像能看见里面的食材还有汤。那这个菜呢，就感觉立马就高级了。叫啥名字嘞？叫白玉藏针。你看人家广东人啊，起名字真会起。喝完汤，再尝尝这个丝前夜鱼。嗯，哇，真好吃，味儿有点多，但是味道非常非常的鲜。虽然啊和汤一样，也是就一股盐味儿，但是本身这个鱼肉更鲜一点，好吃，而且也很嫩。嗯，不错不错，这个鱼呢，你听这个名字也是挺高级的，丝前夜鱼。其实解释很简单，就是丝前镇的一个鱼。这个鱼叫啥呢？其实就是大头鱼或者是鳙鱼，但为啥叫夜鱼呢？就是这个鱼呢，在思前做出了名堂。然后当地的人啊，不管是捕鱼还是吃鱼呢，都喜好在夜间，在晚上。这是为啥呢？因为他们觉得这个鱼到晚上的时候肉质更佳。这怎么解释呢？其实很好理解，就是因为啊，到了夜间的时候，这个水里头这个气压比较低，然后呢，他们就要起来呼吸这个空气。到了水面上，整个过程呢，就使得鱼啊非常的活跃，就感觉啊，然后特别的凶猛。这个时候捕捞上来，肉质是最嫩。这个鱼呢，其实做起来也很简单啊。就是在锅里头拿这个花生油，加点洋葱一炝，然后把鱼进去一煎，然后加点水，就这么炖，炖出来呢就这个样子，非常好吃。但是呢，你说好吃啊，它也难吃，咋难吃呢？刺儿太多了，吃的时候一定要小心。而且一夹啊，全都是小刺儿。当地做这个鱼呢，也有拿草鱼做的，但是最正宗的还是拿鳙鱼、大头鱼来做。你看吃鱼呢也要会吃，咱要尝尝这个鱼头。为啥吃鱼头呢？有句话说的好是：鳙鱼的头，草鱼的尾，鲢鱼的肚皮，鲤鱼的嘴，这几样是最好吃的。尝尝这个鲜美的鱼头，哇，都炖烂了。哇，这个鱼头更好吃。鱼头很有味儿，再尝这个鸡，哇，这个鸡看起来这个色泽太诱人了，好几十磅，我最爱吃，直接上手，这个鸡啊，广东话说该有该味儿，嗯，有一点点的烧烤味儿，最主要这个鸡很棒，皮是脆嫩的那种，再尝这个鸡腿哇，这鸡腿好肥啊！嗯，好吃。这个菜吃起来呢，让我想起来叫花鸡。为啥它叫泥焗鸡呢？其实本身外头也是糊了泥来烤的，但现在我看不用泥了，直接拿那个石子外边包的是锡纸，味道也是不错，就比较鲜，就鸡有鸡味儿。广东人讲究的鸡有鸡味儿。吃完鸡鸭鱼呢，全是肉啊！来个清淡的，这个叫上汤桑叶。这个菜让我想起来啊，在古井吃超鹅的时候点的那个上汤辣椒叶，上面也是有皮蛋，但是它这个呢又加了个咸鸭蛋。看来当地啊特别爱吃上汤这个菜，啥都是上汤。这个桑叶呢，它也属于一味中药，是清火的。多吃一点。这个菜菜叶子上有很多绒毛，所以说呢能吸收很多汤汁，吃起来也是比较有味儿。葱油拌面这个面的葱油味道还是不错的，但是有两点不足啊，一个就是面条本身不行，还有一个呢就是太干了，咱得加点这个鱼汤，哇，这个鱼汤特别的鲜，鱼汁捞面，嗯，嗯
果然好吃。这顿饭我就吃完了，一共花了二百九十块钱，我觉得味道还是不错的啊。最近来到江门吃饭呢，几乎顿顿都有汤。哎呀，你别说啊，这汤确实是滋补。那吃完之后呢，哎，我感觉我的身体都有了变化，好像个子长高了，连学习成绩都变好了。但是要说但是，那这家店啊，口味极其的清淡，那吃的就是食材的本味如果是川渝地区的朋友来到这儿，我想啊，分分钟就想掀桌子。本味，啥子本味？老子要吃火锅儿！哎，所以说，如果你是一个清淡饮食的爱好者，这家店就适合你；如果你是重口味爱好者呢，更要来试一试。为啥呢？就是让你尝尝啥叫广东的本味儿。好，那就这样。